உலகின் தலை சிறந்த சொல் செயல் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பேரரசுகள் எப்படி உருவானது அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி அதாவது பொதுவான ஆண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டு அந்த காலத்துல சோ இந்தியா முழுக்க பார்த்தோம்னா வட இந்தியாவும் சரி தென் இந்தியாவும் சரி மொத்தமா பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராந்திய அரசுகள் அப்படின்னு தோன்றிருக்கு சோ அந்த காலத்துலதான் பிராந்திய அரசுகள் வந்து எனது உருவாகி இருக்கு சோ பொதுவா வட இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா கங்கை சமவெளி ஓரமா தான் இந்த மாதிரியான அரசுகள் வந்து உருவாகி இருக்கு செகண்ட் அங்கனுக்குள்ள பிராந்திய அரசுகள் அப்படின்னு சொல்றதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜனபதம் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்றாங்க செகண்ட் வட இந்தியால இந்த பொதுவான ஆண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டுல ஓகேவா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி ஆறாம் நூற்றாண்டுல புதிய அறிவு மலர்ச்சி தோன்றியது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த புதிய அறிவு மலர்ச்சி எங்க தோன்றுச்சுன்னா வட இந்தியால மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க தென் இந்தியன் மென்சன் பண்ணல ஒன்லி வட இந்தியால தான் இந்த புதிய அறிவு மலர்ச்சி தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த புதிய அறிவு மலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவங்க யாருன்னா கௌதம புத்தர் மற்றும் மகாவீரர் அடுத்தது ஜனபதம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா சோ அப்படின்னா என்ன அத பத்தி வந்து பாக்கலாம் சோ ஒண்ணு இல்ல இப்ப கங்கை சமவெளி பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப வளமான பகுதி சோ மக்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா அந்த கங்கை சமவெளி ஓரமா தான் மொத்தமா குடியேறாங்க ஓகேவா சோ மொத்தமா குடியேறாங்க அதுல அவங்கவுங்க தனித்தனி குழுவா பிரிஞ்சுக்கிறாங்க சோ பிரிஞ்சதுக்கு அதுக்கு பேர் தான் ஜனபதம் ஓகேவா சோ பிரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா அதுல ஒரு சிலர் என்னன்னா மன்னர் ஆட்சின்னு உருவாக்குறாங்க ஒரு சிலரு மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க மன்னர் ஆட்சினா எப்படி அந்த குழுல ஒரு ஆள் தான் அரசர் சோ அவருக்கு பின்னாடி அவருடைய வம்சத்தை சார்ந்தவங்க தான் அரசரா இருப்பாங்க இதுவே மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னா என்னது சோ எல்லாருமே கூடி இவர் இந்த டைம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அடுத்த டைம் வேறவங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதா என்னது மக்கள் ஆட்சி மக்கள் வந்து குழுவா இருக்கக்கூடியதா என்னது ஜனபதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த குழு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கை சமவெளி வட்டமா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதை சுத்தி வந்து மக்கள் வந்து குடியேறாங்க ஓகேவா இதுல வந்து மக்கள் பத்து குழுவா இருக்கிறாங்க அதுல அஞ்சு குழு வந்து முடியாட்சியா இருக்கு அஞ்சு குழு வந்து முடியாட்சி இன்னொன்னு வந்து என்னது மக்கள் ஆட்சியா இருக்கு ஓகேவா காலப்போக்குல அந்த கங்கை சமவெளியில வேளாண்மை வந்து நல்லா உற்பத்தி ஆகுது ஓகே விவசாயம் நல்லா பண்றாங்க இன்னொன்னு இரும்பின் பயன் வந்து அந்த மக்கள் வந்து அறிஞ்சிருந்தாங்க சோ அதனால என்ன பண்றாங்க விவசாயம் நல்லா பண்றாங்க சோ இரும்பு அப்படிங்கறதுனால நிறைய பொருட்கள் வந்து அதை வச்சு உருவாக்குறாங்க சோ கைவினை பொருட்கள் வந்து என்னது இவங்க நிறைய வந்து உருவாக்குறாங்க இந்தியா வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியா கூட வேணாம் தமிழ்நாடுன்னு வச்சுக்கலாம் தமிழ்நாடுல எல்லா மாவட்டமும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா இல்ல சோ சென்னை எடுத்துட்டோம்னா அங்கனுக்கு ஐடி ஃபீல்ட் எல்லாம் நல்ல நிறைய இருக்கு அதுக்கடுத்து பார்க்கும்போது மதுரை நல்லா இருக்கு அடுத்து திருச்சி அடுத்து சேலம் சோ இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கு சோ அதே மாதிரிதான் இந்த கங்கை சமவெளிய சுத்தி இருக்க இந்த பத்து ஜனபதங்களும் ஒரே மாதிரி இல்ல ஒரு சிலது தன்னுடைய வருவாயை வச்சு நல்லா முன்னேறாங்க ஓகேவா அதுல ஒரு நாலு இது வந்து எப்படி முன்னேறாங்கன்னா மகா ஜனபதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த பத்துல ஒரு நாலு இது வந்து என்னன்னா டிஃபரெண்ட் ஆகுது ஓகேவா ஆக்சுவலா நாலு இல்ல மொத்தம் பதினாறு உருவாகுது ஓகேவா அந்த மாதிரி பெரிய டெவலப்மெண்ட் வந்து பதினாறு இது உருவாகுது ஓகேவா அந்த பதினாறுல நாலே நாள் மட்டும் தான் நம்ம புத்தகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ ஆக்சுவலா என்னன்னா அந்த பஸ்ட் இருந்து பத்து குழுக்கள் வந்து என்னன்னா ஜனபதம் ஓகேவா அந்த பத்து குழுல இருந்து சோ மொத்தம் நம்ம ஜெனரல் வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து நல்லா முன்னேறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்னன்னா மகா ஜனபதம் அந்த மகா ஜனபதத்திலையும் இருந்து இன்னும் நல்லா முன்னேறாங்க முன்னேறாங்கன்னா எப்படின்னா சோ இந்த மக ஒரு மகா ஜனபதமும் அவங்களுடைய வளமையால பக்கத்துல இருக்கிற மகா ஜனபதத்தையும் நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பேரரசு ஆயிருவாங்க சோ இந்த மூணு தான் ஆர்டர் ஜனபதம் மகா ஜனபதம் லாஸ்ட் பேரரசு ஓகேவா இந்த மாதிரிதான் உருவாகுது பதினாறு மகா ஜனபதங்கள் வந்து இருந்துச்சுங்க எப்ப அப்படின்னா அதே ஆண்டு தான் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி பொதுவான ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஆறாம் நூற்றாண்டு அந்த காலத்துல வட இந்தியால சிந்து மற்றும் கங்கை சமவெளி பகுதிகளில் பதினாறு மகா ஜனபதங்கள் இருந்துச்சு அதுல மொத்த நாலு மட்டும் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து என்னன்னா மகதம் அடுத்தது அவந்தி அடுத்தது கோசலம் அடுத்தது பத்சம் அப்படிங்கிற இந்த நாலு தான் இந்த நாலு மகா ஜனபதமும் அடுத்து என்னவா மாறப்போகுது அப்படின்னா பேரரசா மாறப்போகுது நாலுமே இல்ல ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும்தான் மகதம் மட்டும்தான் மகதம் மட்டும்தான் தன்னுடைய முயற்சியால தன்னுடைய வியாபாரத்தால நல்ல நிலைமைக்கு வருது அது பேரரசா உருவாகுது அப்படியே ஓகேவா மகதம் எப்
மகதம் அப்படிங்கிற பேர் எடுத்து கங்கை சமவெளிக்கு கீழ் பகுதியில இருக்கு அந்த பகுதியில இருந்து வேளாண்மை நல்லா பண்றாங்க இரும்பு நல்லா பயன்படுத்த தெரிஞ்சதுனால நிறைய பொருட்கள் உருவாகிறாங்க அந்த பொருட்களை வணிகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க வணிக மையம் மகதத்துல உருவாக்கப்படுது நகரங்கள் உருவாக்குறாங்க அதுவே பெருநகரமா மாறுது அப்புறம் காடுகள் வந்து மகதத்துல அதிகமா இருக்கும் ஏன் கேட்டீங்கன்னா மகதம் வந்து கங்கை சமவெளிக்கு கீழ இருக்கு வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் பிரிப்பது அதிர்த்தியான காடுகள் ஓகேவா சோ அந்த காடுகள் எல்லாமே இதுக்கு ஒரு நல்ல இதா இருக்கு என்னன்னா காடுகளை அழித்து கட்டுமான பயன்பாடு அங்கனுக்குள்ள நல்ல சிறப்பா வந்து நடைபெற்று இருக்கு இன்னொன்னு யானைகள் காடுகள் இருக்கிறதுனால யானைகள் வந்து அரசருக்கு படை அரசர் படைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஓகேவா சோ இதுவும் அது ஒரு வருமானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனாலதான் மகதம் வந்து ஒரு பேரரசா மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சில புக்ல டெபனிசன் சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்ம என்னதான் ஓரலா நமக்கு புரிஞ்சபடி படிச்சாலும் புத்தகத்துல என்ன வரையற இருக்கோ அதப்படிதான் நம்ம வந்து படிக்கணும் அதன்படி பார்த்தா ஜனபதம் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மக்கள் குழுவாக குடியேறிய தொடக்க கால இடம் மக்கள் குழுவாக கூடிய தொடக்க கால இடம் சோ அதான் கங்கை சமவெளி ஓரமா மக்கள் எல்லாருமே குழுவா தொடங்கிய இடம் அதான் அடுத்தது மகா ஜனபதம் அப்படின்னா பழைய புக்ல பார்த்தோம்னா ஜனம் ஜனாபதம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தான் மகா ஜனபதம் அதுதான் பேரரசு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் இந்த இதுல என்னன்னா மகா ஜனபதம் பெரும் அரசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி இது கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம பேரரசுன்னு கூட அதை டிக் பண்ணிடலாம் சோ பேரரசு இல்ல பெரும் அரசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் தான் பேரரசுனே உருவாகுது மகதம் வந்து கங்கை சமவெளிக்கு கீழ் பகுதியில அமைஞ்சிருக்கு சோ மகதம் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல அது வந்து பீகார் தற்போதுல பீகார் அப்படிங்கிற பகுதி தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப மேப்ல வந்து பீகாருங்கிறது ஒரு குட்டி பகுதி ஓகேவா சோ பட் அதுவும் அடங்கியதான் இது ஆஹ் மகதம்ங்கிறத புக்ல கொடுத்துருக்காங்க மேப்பு அது எங்க இருக்குன்னா ஒடிசாக்கு மேல இருக்கு மேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ அந்த அங்க இருந்து பீகார் வரைக்கும் உள்ளதுதான் மகதம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி அடுத்து மக்களாட்சி முடியாட்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா சோ முடியாட்சி அப்படின்னா அது மன்னராட்சின்னு தெரியும் செகண்ட் என்னன்னா மன்னர்கள் எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது வந்து என்னன்னா வைதிக வேத மரபு அதான் பின்பற்றிருக்காங்க சோ பேசிக்கா பேரரசு தோன்றிய காலம் வேத காலத்துக்கு அடுத்துதான் இவங்க வர்றாங்க சோ மன்னர்கள்னாலே இந்த பழைய சடங்கு சம்பிரதாயம் எல்லாம் செய்வாங்க சோ அதான் வேத மரபு இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க வைதீகம் வைதிகம்னா பிராமணர்கள் சோ அவங்க வச்சுதான் பண்ணியிருப்பாங்க வைதீகம் மற்றும் வேத மரபு அடுத்து வந்து மக்களாட்சி மக்களாட்சியை நம்ம இப்ப சொல்றோம் பட் பழங்காலத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா கனசங்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா கனசங்கம் கனசங்கத்துக்கு டெபனிசன் சொல்றாங்க கனவ கனா அப்படின்னு சொல்றாங்க கனா அப்படின்னா என்னன்னா சரிசமமான அந்தஸ்து உடைய மக்கள் குழு அல்லது சரிசமமான அந்தஸ்து உடைய மக்கள் அவ்வளவுதான் அதான் கனா சங்கம் அப்படின்னா என்னது மன்றம் சங் சாரி சங்கம்னா மன்றம் தான் சங்கா இங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க சங்கம் இல்ல சங்கா அப்படின்னா மன்றம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ கன சங்கம் இவங்க எப்படி ஆண்டாங்க அப்படின்னா சமத்துவம் மக்கள் ஆட்சினால என்னது அனைவருக்கும் சம உரிமை சமத்துவம் கொள்கை தான் இவங்க செகண்ட் கன சங்கத்துல மக்கள் ஏழை மக்கள் ஒண்ணு இல்ல சோ அவங்க உயர்குடி மக்கள் மட்டும்தான் அந்த குழுல இருந்திருக்காங்க வட இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் மகதம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை வச்சுதான் எல்லா அரசர்களும் வராங்க அதாவது மகதத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அரசர் கைப்பற்றிருப்பாரு சோ அவரு தன்னால முடிந்த வரைக்கும் சில பகுதிகள் மகதத்தோட இணைக்கிறாங்க அவரை அடிச்சு போட்டு இன்னொரு அரசர் வந்து அந்த பகுதிக்கு அரசர வருவாங்க அவங்க நில நிறைய பகுதிகளை மகதத்தோட ஆட் பண்றாங்க அடுத்து அவங்கள காலி பண்ணிட்டு இன்னொருத்தவங்க வருவாங்க சோ இதே மாதிரிதான் மகதத்தை பேசிக்கா வச்சுதான் நிறைய அரசுகள் உருவாச்சு அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ச அதாவது மகதம் ஆண்ட அரசுகள் வந்து யாருன்னா மொத்தம் நாலே நாலு பேர் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹரியங்க வம்சம் ஹரியங்கா வம்சம் சிசுநாக வம்சம் நந்த வம்சம் மௌரிய வம்சம் இப்ப அப்படியே சிம்பிளாவே முடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து சிக்ஸ்த் பாடம் தான் அதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஹரியங்கா வம்சம் ஹரியங்கா வம்சம் அதுல வந்து மொத்தம் மூணே மூணு அரசர் பேர் தான் சொல்றாங்க ஒன்னு பிம்பிசாரர் இன்னொன்னு அஜாதா சத்ரு இன்னொன்னு உதயன் சோ மூணே மூன்று மன்னர்கள் பேரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுல பிம்பிசாரர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா சோ ஹரியங்க வம்சத்தை சார்ந்தவர் பிம்பிசாரர் முதல் அரசர் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல இவர் இந்த வம்சத்தை சார்ந்தவர் இவர் தான் என்ன பண்றாரு மகதத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விரிவுபடுத்துறாரு ஓகேவா மகதத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அரசியல் பூர்வமா இவர் தான் விரிவுபடுத்துறாரு எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ வந்து போர் மற்றும் 
திருமணம் மூலமா இவர் வந்து நிறைய பகுதிகள் கைப்பற்றாங்க குறிப்பா லிச்சாபி மதுரா கோசலம் அப்படிங்கிற பகுதிகளை வந்து என்னது கைப்பற்றி தன்னுடைய அரசை விரிவுபடுத்துறாரு ஓகேவா அடுத்தது அஜாதா சத்ரு பிம்பிசாரருடைய மகன் தான் அஜாதா சத்ரு பழைய புக்ல அஜாதா சத்ரு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தன்னுடைய அப்பாவை வீட்டு சிறையில போட்டுட்டு இவர் வந்து அரியணை ஏறியிருப்பாங்கன்னு போட்டிருப்பாங்க பட் இந்த புக்ல அதை பத்தி போடலாம் ஜஸ்ட் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இவர் வந்து இவர் தான் வந்து பௌத்த ஃபர்ஸ்ட் பௌத்த சமய மாநாட்டை கூட்டியவர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ எங்கன்னா ராஜகிரகம் அப்படிங்கிற இடத்துல அவர் வந்து கூட்டியிருக்காரு ஸோ ராஜகிரகம் அப்படிங்கிறது மகதத்தினுடைய தலைநகரமாக இருந்திருக்கு யார் ஆளும் போது ஹரியங்க வம்சம் ஆளும் போது மகதத்தின் தலைநகரம் ராஜகிரகமாக இருந்திருக்கு ஸோ அங்கனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பௌத்த மாநாட்டை கூட்டியவர் இவர் தான் ஸோ பௌத்தருடைய சமகாலத்தவர் அஜாதா சத்ரு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்ததா அவருடைய மகன் தான் உதயன் இவர் பத்தி என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அதாவது பா ராஜகிரகத்தில் இருந்து தலைநகரை பாடலி புத்திரன் மாற்றுவதற்கு வித்திட்டவர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடித்தளம் இட்டவர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் மூணு பேரை பத்தி இவ்வளவுதான் ஹிண்ட் அடுத்தது சிசுநாக வம்சம் இதுல ஒரே ஒரு அரசர் பத்தி தான் கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் பௌத்த மாநாட்டை கூட்டியவர் இவர் அந்த இடம் வைசாலி இங்கவா கால சோகா அந்த மன்னர் பேரு கால சோகா செகண்ட் தலைநகரம் ராஜகிரகத்திலிருந்து பாடலி புத்திரத்திற்கு மாற்றினார் ஃபர்ஸ்ட் யாரு உதயன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அடித்தளமிட்டவர் இவர் மாற்றியவர் அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு பேரை பத்தி அடுத்தது நந்த வம்சம் நந்த வம்சம் அண்ட் மௌரிய அரசு பத்தி படிக்கணும்னாலே விஜய் டிவில சந்திரகுப்த மௌரியர் அப்படிங்கிற ஒரு சீரியல் போட்டாங்க அதை பார்க்கும்போது நமக்கு இதை படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் இவங்களை பத்தி படிக்கிறதுக்கு ஸோ அதில் அந்த சீரியல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நந்தினி அப்படிங்கிறவங்க மகா பத்ம நந்தன் அவருடைய பொண்ணு தான் நந்தினி ஸோ அவருக்கு எட்டு மகன்கள் அப்படின்னு இதில் போட்டிருக்காங்க அந்த எட்டு மகன்களை நவநந்தர்கள் அப்படின்னு அழைப்பாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பட் சீரியல் படி பார்த்தோன்னா அவருக்கு எட்டு மகன்கள்லாம் தெரியாது ஆனால் நந்தினி மாதிரி இன்னொரு இன்னொருத்தவங்க வந்து இருப்பாங்க பட் அது மேபி கதைக்காக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இதில் சொல்கிறது இப்படி தான் எட்டு மகன்கள் மகள் பற்றி கூட அவங்க சொல்லவே இல்லை இந்த புத்தகத்தில் ஸோ வந்து எட்டு மகன்கள் இருக்காங்க அவங்கள நவநந்தர்கள் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க கடைசி நந்த மன்னன் வந்து தனநந்தன் அது வந்து சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து என்னது அழிச்சிருவாங்க ஸோ சீரியல் படி பார்த்தா நந்தினியுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் யார் சந்திரகுப்த மௌரியர் அவர் தான் அவருடைய நந்தினியுடைய சகோதரரை தனநந்தனை கொன்றுவாங்க அடுத்தது மௌரிய பேரரசு அதை பத்தி வந்து பாக்கலாம் மௌரிய பேரரசுல ஃபர்ஸ்ட் மன்னர் வந்து யாருன்னா சந்திரகுப்த மௌரியர் அடுத்து அவருடைய பையன் பிம்பிசாரர் அதுக்கடுத்து அவருடைய பையன் அசோகர் இந்த மூணே மூணு பேரை பத்தி மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சந்திரகுப்த மௌரியர் பத்தி ரொம்ப எல்லாம் சொல்லல ஜஸ்ட் அவரு அவர் ஆண்டதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அதை பத்தி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க சந்திரகுப்த மௌரியர் அவர் வந்து பத்திர பாகு அப்படிங்கிற ஒரு சமண துறவியால தென்னிந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டு கர்நாடகாவில் உள்ள சமண கோவிலான சரவண பிளகொலாவில் அதாவது நோன்பு இருந்து தவம் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தவம் இருந்து அவர் உயிர் துறந்தார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பேர் என்னன்னா சல்லே கணா சல்லே கணா அப்படின்னா உண்ணா நோன்பிருந்து இழத்தல் உண்ணா நோன்பிருந்து இழத்தல் சல்லேகனா சரவண பிளக்கொலா அப்படிங்கிறது வந்து கர்நாடக மாநிலத்துல இருக்கு செகண்ட் சமணத்துறவி பேரு பத்திர பாகு பத்திர பாகு அடுத்தது அவருடைய பையன் பிந்துசாரர் பிந்துசாரர் ஆஹ் இப்ப விஜய் டிவி சீரியல் படி பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் சந்திரகுப்த மௌரியருக்கு மொத்தம் மூணு வயசு இருப்பாங்க ஒண்ணு அவங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இன்னொன்னு கிரேக்கர்கள் அதாவது மகதத்தை கைப்பற்றுறதுக்கு சந்திரகுப்த மௌரியருக்கு கிரேக்க படை தேவைப்பட்டது அதனால கிரேக்க இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் தான் நந்தினியா கல்யாணம் பண்ணுவாங்க நந்தினிங்கிறது நந்தனருடைய பொண்ணு மகாபத்மநாதன் நந்தனுடைய பொண்ணு ஸோ மூணு பேரை மேரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ கிரேக்க நாட்டு தூதுவரும் இவங்க கூட சந்திரகுப்த மௌரியர் கூட இருப்பாங்க அதாவது மௌரிய பேரரசுல இருப்பாங்க இப்ப சந்திரகுப்த மௌரியருடைய பையன் வந்து பிந்துசார் ஓகேவா பிந்துசார் பிந்துசாரை வந்து கிரேக்கர்கள் செல்லமா எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா அமிர்த கதா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா எதிரிகளின் எதிரிகளை அழிப்பவர் சந் அமிர்த கதா அமிர்த கதா எதிரிகளை அழிப்பவர் அப்படின்னு கிரேக்கர்கள் இவங்களை செல்லமா கூப்பிடுறாங்க ஆனா இவருடைய இயற்பெயர் வந்து சிம்ஹ சேனா அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் சீரியல இந்த பத்தி சொன்னதே இல்லை சிம்ஹ சேனா அவருடைய இயற்பெயர் அதுதான்
சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து தன்னுடைய நாட்டை மகதத்தை ஆளும் போது ஜஸ்ட் வட இந்தியா மட்டும்தான் ஆண்டாரு அவருடைய பையன் பிந்துசாரர் இந்தியாவின் பெரும் பகுதியில் தன்னுடைய ஆட்சி பகுதியை விரிவுபடுத்தியிருக்காரு அடுத்தது பிந்துசாருடைய பையன் தான் அசோகர் அசோகர் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகேவா ஸோ அசோகர் வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நிறைய பகுதிகளை கைப்பற்றணும் ஆட்சி பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தார் பட் ஒடிசா கலிங்கம் அப்படிங்கிறது அப்போதைய சரி இப்போ வந்து ஒடிசா அப்போ வந்து கலிங்கம் அப்படிங்கிற பகுதியாக இருந்துச்சு ஸோ கலிங்கம் மீறு வந்து என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு போர் தொடுத்தார் அந்த போருக்கு அப்புறம் அந்த போர்னால நிறைய பேர் வந்து இறந்து ரத்த வெள்ளத்தில் இருந்ததை பார்த்துட்டு இனிமேல் நான் போர் செய்யவே மாட்டேன் மக்களுக்கு நல்லது தான் செய்வேன் அப்படிங்கிறத எண்ணம் கொண்டு வந்தார் அவர் தான் யாருன்னா அசோகர் அசோகர் அவருடைய இன்னொரு பேர் தேவனாம் பிரியர் அப்படின்னா தேவ் தேவனுக்கு பிரியமானவர் அப்படிங்கிறதான் பொருள் கலிங்கம் போருக்கு பின்னாடி இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா பௌத்த மதத்தை பின்பற்றினார் அப்புறம் தர்ம யாத்திரைகள் போனார் ஊரு ஊரா தர்ம யாத்திரைகள் அப்படிங்கிற பேர்ல யாத்திரை போனாரு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு நிறைய பேர் உதவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மகா மாத்திரர்கள் அப்படின்னு உருவாக்குனாங்க அதுல குறிப்பா தர்ம மகா மாத்திரர்கள் அப்படின்னு புத்தகத்துல கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்கில் பார்த்தோம்னா நிறைய மகா மாத்திரர்கள் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எல்லையில் போர் புரிய மக்களுக்கு உதவ இந்த மாதிரி நிறையது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பழைய புக்கில் தர்ம மகா மாத்திரர்களை தர்ம செயல் புரிவதற்காக தான் உருவாக்கப்பட்டிருப்பாங்க பட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேரரசு முழுவதும் பௌத்த மத மதத்தை பரப்புவதற்காக தர்ம மகா மாத்திரர்கள் உருவாக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்டு தன்னுடைய மகன் மற்றும் மகளையும் இலங்கைக்கு பௌத்த மதத்தை பரப்புவதற்காக அனுப்புனார் மகன் மஹிந்தா மகள் சங்கமித்ரா இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆசியாவுடைய மேற்கு பகுதியும் ஐரோப்பாவின் கிழக்கு பகுதிக்கும் எகிப்து நாட்டிற்கும் பௌத்த மதத்தை பரப்ப ஆட்களை அனுப்பியுள்ளார் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அசோகர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அரசாணைகள் வந்து வெளியிடுறாரு எதை பற்றி அப்படின்னா ஸோ தர்மம் நீதினா என்ன நேர்மைனா என்ன அமைதினா என்ன போர் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி உண்மைனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி முப்பத்தி மூணு அரசாணைகள் வந்து வெளியிடுறாங்க அது அந்த அரசாணைகள் எல்லாமே பொறிக்கப்படுது எதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தூண்கள் பாறைகள் குகைகள் ஸோ இதிலெல்லாம் என்னென்னா அரசருடைய அந்த அரசாணைகள் பொறிக்கப்படுகின்றன அந்த அரசாணைகள் எதை பற்றி இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் மூணு இதை பற்றி சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த அரசாணைகள் பற்றி படித்தோன்னா நமக்கு இதை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீதி அமைதி நேர்மை மற்றும் அசோகர் தம் மக்கள் மீது வைத்துள்ள அன்பு பாசம் அதை பற்றியும் தெரிகிறது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ தூண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக இருக்குது அதனால நீதி ஸோ பெரிய பாறையை தூக்கி உங்கள் மேலே போட்டாலும் நீங்கள் அமைதியாக தான் இருக்கணும் அதனால அமைதி குகைங்கிறது இருட்டு அதுக்குள்ளே போனால் நேராக போகிறோமா எப்படி போகிறோமோ தெரியாது ஆனால் நேராக போய்கிட்டே இருந்தோன்னா நம்ம எதுலேயும் முட்டிக்காமல் போய்க்கலாம் அதுதான் நேர்மை ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு சில இது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க இரண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டு அதாவது தூண் கல்வெட்டு இருக்கு பாறை கல்வெட்டு இருக்கு குகை கல்வெட்டு இருக்கு அதுல இரண்டாம் மற்றும் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்ட போய் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவேந்தர்கள் பற்றியும் சத்திய புத்திரர்கள் பற்றியும் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க மூவேந்தர்கள்னா சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆனா இதுல சேரர்களை எப்படி சொல்றாங்கன்னா கேரள புத்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க செகண்டு அந்த பதிமூணாம் பாறை கல்வெட்டுல இன்னொன்னு பத்தி சொல்லியிருக்காங்க கலிங்க போரின் பயங்கரங்கள் பத்தி அதுல தான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இன்னொன்னு தூண் கல்வெட்டுல உன்னை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாம் தூண் கல்வெட்டு இரண்டாம் தூண் கல்வெட்டுல தர்மம் பற்றி சொல்லியிருக்காரு இரண்டாம் தூண் கல்வெட்டுல தர்மம் பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து லாஸ்ட் மூன்றாம் பௌத்த மாநாட்டை பாடலி புத்திரத்தில் கூட்டியவர் அசோகர் அந்த வீடியோவில் ஜனபதத்தில் இருந்து பேரரசு எப்படி உருவானது அப்படின்னு பார்த்தோம் செகண்டு அந்த நான்கு வம்ச அரசுகள் எப்படி தோன்றியது அப்படின்னு பார்த்தோம் அசோகரில் கலிங்கப்போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாடத்தில் வந்து கத்தம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வந்து போட்டிருப்பேன் அதில் பதினாறு மகா ஜனபதங்கள் அப்படிங்கிறது தேவையில்லாம் மகதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது அந்த கட்டத்தில் இருக்கிறத மட்டும் மொத்தமாக ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்த்துடலாம் நன்றி